Hello dear friends, welcome to another video of Cooperative Educator. Myself, Saumya. Today we are going to discuss about section 7 of KCS Act 1969, that is Registration of Cooperative Societies. Section 1 to 6 discussed in earlier videos. Elaborate my videos watch either matrame continuation libiku. So please watch, subscribe and click the bell icon. All the videos in the link the description box will mention chaya. Actually, section 7 will parni chola ella points. E video will discuss e nunda. Exams in questions indirect ay varar lado nunda. Namal details complete manfla kiri ke nunda. So video mudhuvan karnga. Ortu vakyanu lla chilla tips ke kariyavan nar thola add chance thami ke nunda. In this slide, we will discuss the important title of the section KCS Act Section 7, Registration. All exam point of view, this section is very important. So, all points are very important. All of them are very important. Section 7 and Rule 4 of KCS Act 1969 deals with registration of cooperative societies. Here in this video, I discuss only about the section 7. Rule 4 will be discussed in the next video. Let's see section 7. Section 7 deals with registration. Section 6 and Rule 3 application and complete details are discussed. That is the application. There are copies of draft by law, minimum 25 applicants from different families, and our signature. इतरही मुंडा आगे नोन्ना section seven ले पार्ने चुन्दे form number one ले आना application नाल गेन्दो ये form number one ने उप्पम मोन copies of bylaw bank ने नोला credit balance certificate प्राथमिक आई चर नांगंगल डे list इन्दे रेंड copy scheme of business and चालान receipt इतरही नाल गेन नोन्ना rule three ले नम्र कंडो here in section seven Registration, here registrar must verify the following five points. A box will put the points verify the initiation mantra man registrar or a society registry. On the registrar must verify and satisfy that the application comply with Act and rules. That is KCS Act 1969, section 6, rule 3. Pragara mano application submit every kinan, registrar verify. Section six sum rule three matra mala, Pragana pata, registration by Bandapata ella, section sum every palikin nundo and no verify jazan shesha matra me, registrar, a society registry. Application lella details include rano, in the name of Virithamai tandangrundo, the ella registrar check key. Then the second point. Registrar must verify the object of society comply with section 4. Section 4 will parai nada, we already discussed it. Members in the welfare munnerti, avrida economic interest in the end of the society ki maatra me register jayavu enna anu, e section de parani rikin, section 4 will parani rikin. Idhini virithamai taano, e society register yen pohu nada, enna anu, vida registrar chekki enna. Then the third point, the sum must verify whether the area of operation of a society do not overlap. Rather, if you have a service cooperative bank, 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 and in the next registrar verify whether the draft bylaw comply act and rules. Registrar prepare the model bylaw cancer channel society bylaw frame. All type society model bylaw with the asset. That is the credit society or bylaw angle, marketing society or model bylaw, labor cooperatives or model bylaw. अब वो औरों सोसाइटी के टाइप ने अनुसरित चे मॉडल वायलेस विद्यासे पढ़ने लगा। 
അതാണ് ഇവിടെ രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മസ്റ്റ് വെരിഫൈ വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ സൗണ്ട് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവര് ആ നിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് വെദർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലൈ വിത്ത് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് വെദർ ഇറ്റ് കംപ്ലൈ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇൻ സെക്ഷൻ ഫോർ വെദർ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സൊസൈറ്റി ഡു നോട്ട് ഓവർലാപ്പ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈ ലോ കംപ്ലൈ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് വെദർ ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ സൗണ്ട് ബിസിനസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തും ഒന്ന് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും രണ്ട് ബൈലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ പ്രകാരം സൊസൈറ്റിയെ മാത്രമല്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ നമ്മൾ മൂന്ന് കോപ്പി ഡ്രാഫ്റ്റ് ബൈലോ ആപ്ലിക്കേഷനും കൂടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ പഠിക്കണോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റും അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും ക്ലിയർ ആയാൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആൻസറിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ രജിസ്റ്റർ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബൈ ലോ വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുകളിൽ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും വെരിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം രജിസ്ട്രാർ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അതിനോടൊപ്പം ബൈലോയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും അത് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നിരിക്കണം ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിച്ച് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നാണ് സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് റെഫ്യൂസൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്തിൻ സെവൻ ഡേ ഡേയ്സ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിച്ചാൽ ഈ നിരസിച്ച ദിവസം രജിസ്ട്രാർ എപ്പോഴാണോ നിരസിക്കുന്നത് ആ ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരസിച്ച കാര്യം ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ടൂവിലാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക രജിസ്ട്രാർ രജിസ്റ്റർ ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബൈലോ വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇനി റെഫ്യൂസൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്തിൻ സെവൻ ഡേയ്സ് ഹിയർ വി ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഡിസ്പോസൽ ബൈ രജിസ്ട്രാർ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ബൈ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ റെഫ്യൂസലും എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രജിസ്ട്രേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും റെഫ്യൂസൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹിയർ ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പോസൽ ബൈ രജിസ്ട്രാർ വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ എന്താണ് ഈ ഡിസ്പോസൽ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രാറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കണം അതായത് രജിസ്ട്രാറിന് വേണമെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യാം തീരുമാനം എന്ത് തന്നെ ആയാലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കണമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഡിസ്പോസൽ കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തീരുമാനം എന്ത് തന്നെ ആയാലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്തിരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനും ഡിസ്പോസലും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് രണ്ടിനും സമയപരിധി തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഡിസ്പോസലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് രജിസ്ട്രാർ ഒരു എതിർപ്പും ഇല്ലാതെ തൊണ്ണൂറ
പോയിന്റ് ആണ് എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളതാണ് രജിസ്ട്രാറ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കുക തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് ഡിസ്പോസലും തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇത് രജിസ്ട്രാർ നോട്ട് ഡിസ്പോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആപ്ലിക്കൻ മേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സെക്ഷൻ സെവൻ സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രാർ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കൻറ്റിന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരാതി കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പീൽ എന്നൊരു അർത്ഥമില്ല അപ്പീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പീൽ അപ്പൊ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രണ്ടു പേർക്കാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത് രജിസ്ട്രാറിനാണ് അതായത് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രജിസ്ട്രാർ തന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന ഡ്യൂട്ടി ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൂടി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാത്തതെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹയർ അതോറിറ്റി ആയ രജിസ്ട്രാറിനാണ് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ സൊസൈറ്റികളിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പവർ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് പഴയ വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കാണുക ഇനി രജിസ്ട്രാർ ആണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാത്തതെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഹയർ അതോറിറ്റി ആയ ഗവൺമെന്റിനാണ് അത് രണ്ടും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഹിയർ ദ പോയിന്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ദ രജിസ്ട്രാർ നോട്ട് ഡിസ്പോസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആപ്ലിക്കൻ മേക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ടു രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് സോ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു ടേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് രജിസ്ട്രാർ ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ ടു രജിസ്ട്രാർ അതായത് പരാതി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ രജിസ്ട്രാറിനോ ഗവൺമെൻറ്റിനോ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർ ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാറിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാറിനാണ് അപ്പം രജിസ്ട്രാർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാറിനും ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള രജിസ്ട്രാറിനുമാണ് ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മനസ്സിലെ പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ഓർ ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻ വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സ് എന്തിനാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിസിഷൻ വേഗം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാറാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാറിനായിരിക്കും ഗവൺ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാർ ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാറിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് താഴെയുള്ള രജിസ്ട്രാറിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി താഴെ നമ്മൾ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് ഒരു കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ഓരോന്നും എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ഈ നമ്പർ കോഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാത്ത കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളവർ ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കോഡിങ്ങിനാണ് നയൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷനോ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് റഫ്യൂസൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റഫ്യൂസൽ ആണെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇഷ്യൂ ഡയറക്ഷൻസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അറുപത് ദിവസത്തിനുള്ളിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒൻപതിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോഴും ആറാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അറുപതാണ് അത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതുക നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റി നടുക്കൊരു സെവൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു കോഡാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് നയൻറ്റി സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ വിത്തിൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് റെഫ്യൂസൽ കമ്മ